നമസ്കാരം ആർ യു റെഡി ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ആണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ അങ്ങനെ ആ ചാപ്റ്റർ അവിടെ ഓവറായി നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായോ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയണില്ലേ പുതിയ രീതി ഉപയോഗിച്ച് പഠനം നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇല്ലാതെയാവും നമ്മൾ മാറ്റത്തിനൊത്ത് മൂവ് ചെയ്യാണ് അധികം എന്നും ഒരേ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കില്ല സാഹചര്യം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സബ്ജെക്റ്റ് അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഇല്ലേ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു അധ്യാപകൻ അടുത്തില്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഡിസിപ്ലിനോടുകൂടി അധ്യാപകരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇല്ലേ അപ്പം അത് നല്ലൊരു ഗുണമല്ലേ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഹൈജീനിക്കും ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അപ്പം അതാണ് മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമുക്ക് ഗുണമാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫംഗ്ഷൻസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചിരിക്കുമല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്സ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറുടെ അടുത്ത് വിളിച്ച് ചോദിക്കാനും പറഞ്ഞിരുന്നു ആർക്കും കാര്യമായിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും കണ്ടില്ല ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല കേട്ടോ എല്ലാ ഡൗട്ടും ഞങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും അപ്പൊ ഇനി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഇപ്പൊ റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ഷന് രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക സെൻസസ് മെത്തേഡ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്സ് ആണ് എന്താണ് സാമ്പിളിംഗ് സാമ്പിളിംഗ് മീൻസ് എ സ്മോൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് analysis of study small part of universe the, the universe in the or cheriya bhagam aan sample or sample means a miniature model of connectivity a miniature model of connectivity കളക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ മൊത്തമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ വസ്തുതയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ എടുക്കുന്നതാണ് സാമ്പിൾ ഇനി കാൽവിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു പരിച്ഛേദമാണ് സാമ്പിൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു കാൽവിൻ കാൽവിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു പതിപ്പ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നിങ്ങൾ പറയും ആ ജനസംഖ്യ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യ അല്ല ജനസംഖ്യ ആവാം മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പഠന വിഷയമാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാവാം പ്രമാണങ്ങളാവാം വസ്തുതകളാവാം ജീവികളാവാം ജീവജാലങ്ങളാവാം ഇപ്പൊ പഠന വിഷയം അതായത് പഠന വിധേയമാകുന്ന മൊത്തം 
സംഭവത്തെ പറയുന്നതാണ് population അല്ലെങ്കിൽ universe or supply ഇതൊക്കെ statistics ൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് population supply universe ഈ മൂന്ന് term ഉം ഒരേ അർത്ഥമാണ് ഇപ്പൊ population എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ എന്താ population നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ പഠനം നടത്തുന്നത് ആ പഠന വിഷയം അതായത് മൊത്തത്തിലുള്ള പഠനമാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇപ്പം നമുക്ക് പഠി അതായത് പഠന വിഷയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വസ്തുതകളെ തരംതിരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ആണ് എടുക്കാറ് ഇപ്പോ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ മണ്ണിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പഠനം നടത്താണ് അതായത് കൃഷി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് മണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുമ്പോ ആ പ്രദേശത്തെ മണ്ണിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ടെസ്റ്റിന് കൊടുത്താൽ മതി ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലാതെ ആ പ്രദേശം മൊത്തം മണ്ണ് നമ്മള് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല അതേപോലെ ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു വ്യക്തിയുടെ രോഗം നിർണയിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്ലഡ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു എത്ര രണ്ടോ മൂന്നോ ഡ്രോപ്പ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് എടുക്കുന്നു അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിയേച്ചർ രൂപ എടുക്കുന്നതാണ് സാമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് സാമ്പിൾ സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ ഫ്രെയിം സോഴ്സ് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ്സ് സ്റ്റാറ്റസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് സാമ്പിളിംഗ് സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള യൂണിവേഴ്സ് മീൻസ് പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷനിലുള്ള ലിസ്റ്റ് ഓരോ യൂണിറ്റുകളെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പോപ്പുലേഷനിലെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് ആ യൂണിറ്റിനെയാണ് പറയുന്നത് സോഴ്സ് ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ സാമ്പിൾ ഫ്രെയിം പോപ്പുലേഷനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ലിസ്റ്റ് എന്നത് നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണില്ലേ ഉണ്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സാമ്പിളിംഗ് എറർ സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോ എറർ സംഭവിക്കാം മിസ്റ്റേക്സ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പഠനം നടക്കുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് സാമ്പിളിങ്ങില് എറർ സംഭവിക്കാം സാമ്പിളിംഗ് എറർ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ സാമ്പിളിംഗ് എറർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം സാമ്പിൾ അതായത് റിയൽ വാല്യൂ സാമ്പിൾ വാല്യൂ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആവറേജ് കണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠനം നടത്തിയതും സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കുന്നതിന്റെ വാല്യൂസ് വ്യത്യാസം വരും അതാണ് സാമ്പിളിംഗ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പഠനമൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്തെടുക്കണം സാമ്പിളിന്റെ നമ്പർ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ സോഴ്സിൽ നിന്ന് അതിന്റെ സാമ്പിൾ നമ്പർ കൂടുതൽ എടുക്കുക കൂടുതൽ എണ്ണം എടുക്കും തോറും അതിലെ എറർ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾ ആൻഡ് സെൻസസ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡും സെൻസസ് മെത്തേഡും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഇപ്പോ ഒരു ഷോർട്ട് രൂപമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു സാമ്പിളിംഗ് നമ്മൾ മൊത്തത്തെ പ്രതിദിനാനം ചെയ്യുന്ന അത് അതായത് ടോട്ടൽ ആ പോപ്പുലേഷനിലെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചില യൂണിറ്റിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാണ് സാമ്പിളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ സ്റ്റഡി 
census method എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ census complete study ആണ് അവിടെ complete study population ലെ factors മൊത്തത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ complete count ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ complete study ആണ് census method ചെറിയൊരു example ലൂടെ പറയാം ഒരു class ലെ അമ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് അമ്പത് കുട്ടികളുടെ പഠന നിലവാരവുമായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കാം സെൻസസ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൃ എന്താ പറയാ കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ സെൻസസ് മെത്തേഡ് ആണ് അവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ അമ്പത് കുട്ടികളല്ലേ ഉള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് നമുക്ക് വിവരങ്ങളാണ് ലഭിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പൊ സാമ്പിളിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അമ്പത് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് പേരെ സിലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സാമ്പിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് അവരുടെ മാർക്ക് വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം എന്നാൽ സെൻസസ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ അമ്പത് കുട്ടികളുടെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം ഓക്കെ എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ ശരി ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വി ഷാൽ ഗോസ് ഓൺ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിങ്ങിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് സാമ്പിളിങ്ങിന്റെ റെസ്പോൺസ് കുറച്ചും കൂടി ആക്യുറേറ്റ് ആണ് റെസ്പോൺസ് ഇന്റൻസീവ് ആയിരിക്കും സാമ്പിളിങ്ങിന് വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് ഇക്കോണോമിക്കൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഇക്കോണമി ആണ് ടൈം ലെസ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ലെസ് എനർജി എക്സെട്രാ അപ്പൊ കുറെ പ്രാധാന്യങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിനൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയാം സാമ്പിളിങ്ങും സെൻസസും കൂടിയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൻസസിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടാണ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് ബെറ്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് സെൻസസ് സോറി സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡില് ഒരുപാട് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഒക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വിവേ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡാറ്റ കളക്ഷന് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് വളരെ സ്യൂട്ടബിൾ പിന്നെ ലെസ് ഇക്കണോമിക്കൽ ആണ് സെൻസസ് മെത്തേഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോൾ അതിന് ടൈം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എനർജി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യലി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് സെൻസസ് മെത്തേഡിനേക്കാളും ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടാതെ സാമ്പിളിംഗ് മൊത്തത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സിലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ മൊത്തത്തിൽ നിന്നിന്റെ എല്ലാ ഗുണവും അതിന് ലഭിച്ചിരിക്കും ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് ആണെങ്കിൽ സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സാമ്പിൾ സൈസ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് സാമ്പിൾ സൈസ് സാമ്പിൾ സൈസ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും സാമ്പിൾ സൈസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിന്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സ് മീൻസ് നിങ്ങൾ തെറ്റായിട്ട് ധരിക്കേണ്ട യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രപഞ്ചമായിട്ടല്ല കണക്കാക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ പഠന വിഷയം അതായത് പഠന ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ മൊത്തത്തെ പറയുന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സ് അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിന്റെ സൈസ് കൂടും തോറും സാമ്പിൾ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ പോപ്പുലേഷന്റെ സൈസ് കൂടും തോറും സാമ്പിൾ സൈസ് ആ ലാർജ് ചെയ്ത് ലാർജ് ചെയ്ത് പോകും 
അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നേച്ചർ ഏതാണ് ഹോമോജിനസ് ആണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാമ്പിൾ എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് സാമ്പിൾ ഒരു സാമ്പിളിൻ്റെ സവിശേഷത എന്തായിരിക്കും സാമ്പിൾ മസ്റ്റ് ബി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സാമ്പിൾ മസ്റ്റ് ബി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സാമ്പിൾ എപ്പോഴും പ്രാതിനിധ്യ സ്വഭാവമുള്ളതായിരിക്കണം ആ മൊത്തത്തിൻ്റെ മൊത്തം സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നതായിരിക്കണം സാമ്പിൾ എടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു കുട്ടികളുടെ പഠ അല്ല മൊത്തം കുട്ടികളുടെ പഠന നിലവാരമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ആ മൊത്തത്തെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിളുകളാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ മസ്റ്റ് ബി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സാമ്പിൾ മസ്റ്റ് ബി ആഡിക്വസി സാമ്പിൾ ആഡിക്വേറ്റ് ആയിരിക്കണം അനുയോജ്യമായിരിക്കണം സാമ്പിൾ സൈസ് അനുയോജ്യമായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് സാമ്പിൾ മസ്റ്റ് ബി റിലയബിൾ ആഡിക്വേറ്റ് ആവുമ്പോൾ തന്നെ അത് റിലയബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സാമ്പിൾ മസ്റ്റ് ബി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആഡിക്വസി ആൻഡ് റിലയബിൾ സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിയേച്ചർ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും ഉൾക്കൊണ്ടതായിരിക്കണം ഒരു സാമ്പിൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പിൾ പഠനത്തിന് അനുയോജ്യമാണെന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ഇനി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം സാമ്പിൾ എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ യൂണിവേഴ്സ് സപ്ലൈ മൂന്നും സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സോഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ഫ്രെയിം സാമ്പിൾ ഫ്രെയിം സാമ്പിളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ആണ് ആ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് ആണ് സാമ്പിൾ ഫ്രെയിം സാമ്പിൾ സെൻസസ് സാമ്പിളിങ്ങും സെൻസസും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് സാമ്പിളിങ് എറർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സാമ്പിളിങ് ഒരു ഗുഡ് സാമ്പിൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നോട്ടുകളെല്ലാം ചെയ്യുക വർക്കുകൾ ചെയ്യണം അസൈൻമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അസൈൻമെൻറ് ഉണ്ട് ആ അസൈൻമെൻറ് വർക്ക് എന്തായാലും എനിക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കണം കുറെ പേരൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു